السلام علیکم و رحمۃ اللہ رسپیکٹڈ او چیئرمین پانکاڈ سید صادق علی شہاب تنگل رسپیکٹڈ اور تلیور ہو ار ورکنگ ٹوینٹی فور انٹو سیون فور اور کمیونٹی پروفیسر قادر محدین صاحب رسپیکٹڈ اور لیڈر جناب پی کے کنالی کٹی صاحب رسپیکٹڈ اور لیڈرس آن دا ڈائس اینڈ آف دا ڈائس اینڈ مائی ڈیئر فرینڈس گریٹنگس ٹو آل آف یو ٹوڈے آئی ایم ویری ہیپی اینڈ ڈیلائٹڈ ٹو اسوسیٹ with the Platinum Jubilee Conference of Indian Union and Muslim League. I would like to extend my heartfelt congratulations to all our Muslim League national leaders who choose Chennai as the venue of Platinum Jubilee Conference. because we know that this this is the land of anna durai this is the land of kalinger karunanidhi this is the land of dravida politics this is the land of who never compromise with the sangh parivar ideology and moreover this is the land of our great leader kaid amilat mohammed ismail sahib i am glad to get an opportunity to address before you of the indian union muslim league platinum jubilee celebration our speakers already mentioned here about the formation of Indian Union Muslim League. On the same day of 1948, our party formed by great leaders, Janab K.M. Janab Kaidai Millat Muhammad Ismail Sahib and Janab K.M. Sidi Sahib and other great visionary leaders At that time, we could not expect a single Panjaito member. Our enemies, our opponents, they propagate that. Muslim League party will not go few months. This party will not survive. This party will perish away. But after 75 years, we are standing here and proudly says, without no change of the name of the party, without the change of symbol, without change of the flag, Indian Union Muslim League celebrating the Platinum Jubilee Conference here. Our former leaders, they had faced so many issues. But they survived. They fought for Muslim community. Now we are celebrating our 75th celebration. We have so many responsibilities. All of us know that now RSS ruling country is not an imagination. That is not a myth. That is a reality. When the struggles comes, our party leaders never compromise with communalism. They strengthen the secular fabric of our country. Now, RSS ruling our country. Somebody says, 
RSS, their enemy is Muslim, Muslim community. But my dear friends, Muslim community, not only our RSS enemy is not only Muslims. Their enemy is our country, our nation. That is why they are going to try to divide our country. So we have to protect our secular fabric. We have to strengthen our secular fabric. നിരാശപ്പെടാനായിട്ടില്ല പ്രതീക്ഷക്ക് വകയുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എടുത്തു പരിശോധിച്ചാൽ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടുതൽ എം പിമാരുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ അത് ഡൽഹി ആവട്ടെ പഞ്ചാബ് ആവട്ടെ ബീഹാർ ആവട്ടെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ ആവട്ടെ ആ സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തത് ബി ജെ പിക്കല്ല ഇനി സൗത്ത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ എടുത്തു പരിശോധിക്ക തമിഴ്നാട് കേരളം കർണാടക ആന്ധ്ര തെലുങ്കാന ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബി ജെ പി എം എൽ എമാരെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിച്ചു എന്നത് ഞാൻ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തത് ബി ജെ പിക്കല്ല അവർ വോട്ട് ചെയ്തത് സെക്യുലർ മുന്നണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മതേതര മുന്നണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഈ രാജ്യത്ത് മതേതര മുന്നണികൾ മുന്നണികൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം ചില ആളുകൾ കടന്നു വരുന്നു അവർ പറയുന്നു മൂന്നാം മുന്നണി ഉണ്ടാക്കും ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് രണ്ട് മുന്നണിയേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ബി ജെ പിയുടെ വർഗീയ മുന്നണി മറ്റൊന്ന് അവരെ എതിർക്കുന്ന മതേതര മുന്നണി മൂന്നാമത് ഏതെങ്കിലും മുന്നണിയുമായി ആരെങ്കിലും കടന്നു വരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്ത് ബി ജെ പിയുടെ അധികാരം തുടരണമെന്നാണ് ഈ രാജ്യത്തെ മതേതര വിശ്വാസികൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രമേയത്തിൽ മതേതര മുന്നണികൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഈ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി കോൺഫറൻസ് അത് ഈ നാട്ടിലെ മതേതര വിശ്വാസികളോട് മതേതര മുന്നണികളോട് അടിവരയറ്റുകൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ ആ മുതാവത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അഭിവാദ